так працювати не хочеться. Що я вв'язався? Ні, машини, і не хотів. Повітряна тривога. Слава Україні! Ну що, друзі, найбрудніша робота позаду, і тепер можна знімати на камеру. З чим я вас і вітаю, тепер доступна якість у 4К. Ну, пару слів про таврі розповім. Майстер сказав, перш ніж шліфувати та полірувати поверхню, потрібно витримати лак десь тиждень, щоб він мав змогу остаточно закріпитися. Тому сьогодні я буду фарбувати та готувати дрібну деталіровку. Я обробив піскуванням кріплення замка та встановив його на місце, щоб двері могли нарешті зачинятися. І послухайте, як вони це роблять. Та ти ж, як Мерседес. Ну, ви не звертайте увагу, що там щось тарахтить, бо тут і скло не закріплене, і резинок нема. По фіналу буде зачинятися тихесенько, як у холодильника. На сьогодні я відібрав деталі, які необхідно пофарбувати у чорний колір. А фари і зовсім вирішив повністю відреставрувати. Вони складаються з рекордної кількості деталей та мають складний механізм ручного регулювання кута нахилу фари. Звісно, що все це заіржавіло та ніфіга не працює. Тому розбираю їх до гвинтиків та зачищаю окремі деталі піскування. Як бачите, компресор з ресивером 50 літрів достатньо, щоб зачищати такі малі деталі прямо до металу, збиваючи навіть і ржу, не кажучи вже про інший бруд. Плафон фонаря також зачищаю подібним чином та готую його до фарбування. Видно, що метал покритий прозорим лаком, який має золотенький відтінок. Скоріше за все, лак просто пожовк від старості, але мені сподобалася ідея пофарбувати їх золотою фарбою. Будуть як два золотих зуба у роті. Щоб фарба довше зберігала яскравий блиск, додатково покриваю плафон глянцевим лаком. Щоб фарба на пластику трималася довго та з часом не получилася, потрібно правильно підготувати основу. Для цього використовую спеціальну грунтовку, яка лягає на поверхню, наче мильна вода, а після того, як висихає, вона створює еластичну поверхню. У такій ж послідовності готую та фарбую всі наступні деталі з пластику.
Того дня я знов працював самостійно, і Таврія взагалі не бажала заїжджати у гараж. Я її і так намагався. І так. І все одно не вдало. Навіть перевіреним методом не вдалося це зробити. Пишіть у коментарі, що могло б піти не так. Ну, ви зрозуміли, да, хлопці та дівчатка? Погрузив ліхтарі та поїхав за комфортне місце звичної для вас майстерні. Тепер можна полірувати скло фари. Нічого складного у цьому процесі я не знайшов. Поетапно змінюю фракцію наждачної бумаги від 1 до 3000, а потім полірую фінішною пастою з відповідною насадкою. Після полірування скло помітно заблищало. Особливо добре це видно, якщо порівнювати з брудною фарою. Конструкція фари складається з пластикової рамки, яка має механізм регулювання напрямку світлового променя. Але наразі він вміє тільки скрипіти без корисної дії. Я змастив цей механізм, але він все одно видає неприємний звук. А саме через те, що язичок заходить на ребро корпусу. Думаю, це зроблено спеціально, щоб налаштування фари зберігало своє положення від вібрацій при їзді. А так він справно працює. І це головне. Можна збирати всі деталі докупи. Тільки подивіться, зі скількох елементів складається лише одна фара. Наприклад, у рестайлінгі фара має пластиковий корпус, кріплення лампочки, скло і все. Рівно три деталі. А тут чого тільки коштує шарнірне кріплення та отримуючи лапки. We're broken, it's tragic, we're not all elastic But maybe there's magic, believe you could have it And I know of sadness, the anxious and panic The infinite vastness of all that is blackness Про подальше налаштування механізму фари розповім, коли буду встановлювати її на машину. Поки сам не до кінця розумію, що, куди і наскільки тут крутити. Поворотники так само у сумному стані. Відірвані кріплення, брудні та з окисленими контактами. З цікавого лівий поворотник схоже, що рідний. Рік виготовлення співпадає з роком випуску Таврії. А ось правий вже міняний. Зовні корпус поворотників трохи підлатати та ще походять, а ось скло буду купляти нове. Задні фонарі також разняться. Один з платою з текстоліту, а другий з якоюсь інноваційною. Кому її не показував, ніхто з майстрів не бачив таких раніше. Корпус фонарів одного року виготовлення, але з різними місяцями випуску. Вересень та лютий 94-го відповідно.
скло обидвох фонарів вигорівше та частково потріскане. Всередині фонаря облаштувався справжній тераріум. Другий фонар більш вцілілий, але гляньте, що сталося з гайкою. Вона просто розчинилася на окремі шматочки. Такого я ще не бачив. Зробивши порівняння, видно, що у одного фонаря проржавів відбивач світла, а у другого він взагалі відсутній. Купляти нові ліхтарі не в моєму бюджеті, бо їх вартість разом з новими платами перевищує за 2000 гривень. Тому буду реставрувати рідний комплект, від якого залишаю лише корпус та плати. Для подальшої реставрації я придбав повний комплект нових скляних деталей для задніх фонарів, поворотників та повторювачів повороту. Внутрішню поверхню фонарів покриває хромом від АК Інтерактив. Після великого фарбопульта мені було вкрай важко звикнути до маленького факелу аерографа. Щоб закріпити пігмент фарби та продлити його яскравість, покриваю його рідним лаком. Відсутній відбивач світла вирізав з алюмінієвої фольги. Згоден, що виглядає це не зовсім, але головне, що буде виконувати свою функцію на всі 100. Тепер розповім про нюанси. Я замовляв фонарі старого типу, у яких кріплення знаходиться ззовні. Мені ж прислали рестайлінгову версію, а вона кріпиться зсередини. В іншому вони повністю ідентичні. Я не захотів робити повернення товару та чекати ще тиждень, поки прийде скло старого типу. Тому просто модернізую корпус з крізними отворами. Знайти якийсь універсальний ущільнювач мені не вдалося, тому придбав силіконову трубку. Вона м'яка та еластична і, як на мене, підійде для цієї задачі.
З внутрішньої сторони так само встановлюю резиновий ущільнювач. А взагалі продавець сказав, що це трубка оприскувача. Ось так пересувний тераріум перетворився на новий фонарь для Таврії. Як все це виглядає на машині, дізнаєтесь у наступній серії. Дякую вам за увагу, друзі!